இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் மோட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இன் மினரல் நியூட்ரிஷியன் இன் பிளான் பிசியாலஜி ஃபங்க்ஷன்ஸ் மோட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் டெஃபிஷியன்சி சிம்டம்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னா பிளான்ட்டுக்கு இந்த மினரல்ஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரேஸ் அமௌண்ட்டில் கிடச்சா போதும் ட்ரேஸ்னா லிட்டில் ரொம்ப கம்மியாக கிடச்சா போதும் ஆனால் இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் பிளான்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸை பண்ணுறதுக்காக எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா போரான் வந்து டிரான்ஸ்லொக்கேஷன் ஆஃப் சுகர் மாலப்டினம் வந்து நைட்ரஜன் மெட்டபாலிசத்துக்கு யூஸ் ஆகுது ஜிங்க் வந்து பயோசிந்தசிஸ் ஆஃப் ஆக்சின் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அயன் அயன் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸை விட கம்மியாகவும் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸை விட அதிகமாகவும் தேவைப்படுது அதனால இந்த அயனை மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்லையும் வைக்கலாம் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்லையும் வைக்கலாம் இப்போ அயன் வந்து எதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா குளோரோஃபில்லும் கரோட்டினாய்ட் சிந்தசிஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவைப்படுது ஸோ அயன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று குளோரோஃபில் அண்ட் கரோட்டினாய்ட் சிந்தசிஸ்க்கு அப்புறம் இது ஒரு காம்பனண்ட்டாக அதாவது ஒரு பார்த்தா சைட்டோக்ரோம்ல ஃபெரடாக்சின்ல ஃபிளேவோ புரோட்டீன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் குளோரோஃபில் ஃபோர் பைரின் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் கேட்டிலேஸ் பெராக்டி பெராக்சிடீஸ் எம்சைன்ஸ்ல இது ஒரு காம்பனண்ட்டாக இருக்கு இது ஒரு பகுதியாக இருக்கு இந்த இந்த சைட்டோக்ரோம் ஃபெரடாக்சின் ஃபிளேவோ புரோட்டீன் குளோரோஃபில் ஃபார்மேஷன் ஃபோர் பைரின் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் தட் இஸ் கேட்டிலீஸ் அண்ட் பெராக்சிடீஸ் எம்சைன்ஸ்ல அப்புறமா இது எப்படி அப்சர்வ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரஸ் ஃபெரஸ்ன்னா எஃபி டூ ப்ளஸ் ஃபெரிக்கன்னா எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் அயான்ஸா ஆனால் அப்சார்ப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரஸ் அயான் தான் அதிகமாக அப்சர்வ் ஆகுது அதாவது எஃபி டூ ப்ளஸ் தான் அதிகமாக அப்சர்வ் ஆகுது யாரை விட ஃபெரிக் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் அயான்ஸை விட அண்ட் இந்த அயனில் அதாவது மோஸ்ட்லி ஃப்ரூட் ட்ரீஸ் ஆர் சென்சிட்டிவ் டு அயன் ஃப்ரூட் ட்ரீஸ் தான் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் டு அயனாக இருக்குது இப்போ இந்த அயன் குறைபாடு இருந்ததுன்னா அதை டெஃபிஷியன்சி லீஃப்ல இன்டர்வைனல் குளோரோசஸ் அதாவது அங்கங்க குளோரோசஸ் குளோரோஃபில் இல்லாம ஒரு மாதிரி எலோயிஷா அதாவது இந்த இது வெயின்ஸ்ல மட்டும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்லெண்டர் ஸ்டாக் அதாவது இந்த ஸ்டாக் ஆஃப் த லீஃபோ இல்லை ஃப்ரூட்டோ வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாகவும் இல்லை ஸ்லெண்டர் அதாவது சீக்கிரமா உடை உடையிற மாதிரி மெலிசாவும் இருக்கிறது அதாவது அதுவும் அப்புறமா இன்ஹிபிஷன் ஆஃப் குளோரோஃபில் ஃபார்மேஷன் மேலேயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் குளோரோஃபில்ல ஒன் ஆஃப் த காம்பனண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அயன் கம்மியாக இருந்தால் குளோரோஃபில் ஃபார்ம் ஆகாது குளோரோஃபில் ஃபார்ம் ஆகாததுனால தான் இன்டர்வைனல் குளோரோசஸ் நடக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் மேங்கனீஸ் எம்என் ஸோ மேங்கனீஸ் எதுக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட்டர் ஆஃப் கார்பாக்சிலீஸ் எம்சைன் ஆக்சிடீஸ் எம்சைன் டிஹைட்ரோஜினீஸ் எம்சைன் அண்ட் கைனீஸ் எம்சைன் ஸோ இந்த எம்சைன் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு மேங்கனீஸ் தேவை அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது ஃப்ளோட்டோ ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் இப்போ சன்லைட் பார்த்தோடனே வாட்டர் வந்து ஹைட்ரஜனாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் பிரியணும் அதுக்கும் இந்த மேங்கனீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது ப்ளஸ் அந்த பிரியும் போது ஆக்சிஜன் வந்து லிபரேட் ஆகிடணும் வெளியில் போயிடணும் அண்ட் இது எப்படி அப்சர்வ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேங்கனஸ் மேங்கனஸ் எம் அண்ட் டூ ப்ளஸ் அயான்ஸா அப்சர்வ் ஆகுது பிளான்ஸ்ல டிஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வைனல் குளோரோசஸ் அப்புறமா கிரே ஸ்பாட்ஸ் ஆன் த ஓட்ஸ் லீவ்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் கிரே ஸ்பாட்ஸ் ஆன் த ஓட்ஸ் லீவ்ஸ் இது ஓட் லீஃபோட கிரே ஸ்பாட்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து புவர் ரூட் சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் புவர் ரூட் சிஸ்டம் இது புவர் ரூட் சிஸ்டம் அப்புறமா லீவ்ஸ்ல கிரே ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு காப்பர் சியு இட் இஸ் அ கான்ஸ்டியூன்ட் ஆஃப் பிளாஸ்டோசைனின் பிளாஸ்டோசைனின்ல ஒரு பார்ட்டாக இருக்கு கான்ஸ்டியூன்ட் தான் ஒரு பார்ட் பிளாஸ்டோசைனின் காம்பனண்ட் ஆஃப் ஃபினாலிசஸ் தைரினேசஸ் எம்சைன்ஸோட ஒரு காம்பனண்ட்டாக இருக்கு அப்புறமா இது வந்து ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ரெடாக்ஸ்னா ரிடக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ல இந்த எம்சைன்ஸ் இது இன்வால்மெண்ட்ல இருக்கு அப்புறமா அஸ்கார்பிக் ஆசிட் சிந்தசிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது கார்போஹைட்ரேட்டை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுது நைட்ரஜன் பேலன்ஸையும் அதாவது கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் நைட்ரஜன் பேலன்ஸை கரெக்டாக 
மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆக்சிடீஸ் அண்ட் ஆக்சிடீஸ்ல ஒரு பார்ட்டா இருக்கு சைட்டோக்ரோம் ஆக்சிடீஸாவும் இது இருக்கு காப்பர்ல இது பிரசன்ட் காப்பர் வந்து இத்தனை இதுல வந்து பிரசன்ட் பண்ணி இது வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு இது வந்து கிப்ரி சி யு டூ பிளஸ் அயான்ஸா தான் இருக்கு இந்த டூ தான் ஒன்னு கிடையாது டூ பிளஸ் அயான்ஸ் ஓகே டூ பிளஸ் அயான்ஸ் காப்பர் இப்படி அப்சர்வ் ஆகுது பிளான்ஸ்ல சி யு டூ பிளஸ் இப்படிதான் அது போடணும் அண்ட் டிஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா டை பேக் ஆஃப் சிட்ரஸ் ரீக்லாமினேஷன் டிசீஸ் ஆஃப் சீரியல்ஸ் அண்ட் லெக்யூம்ஸ் குளோரோசஸ் நெக்ரோசஸ் அண்ட் எக்ஸ்டீமா இன் சிட்ரஸ் இப்போ நீங்கள் பாருங்க டை பேக் ஆஃப் சிட்ரஸ் இதில் பாருங்க டை பேக் ஆஃப் சிட்ரஸ் இதுதான் இந்த மாதிரி எப்படி இருக்கு பாருங்க அந்த சிட்ரஸ் லீவ்ஸ் இதை பார்த்தீங்களா இதுதான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரீக்லாமேஷன் டிசீஸ் ஆஃப் சீரியல்ஸ் அண்ட் லெக்யூம்ஸ் இது வந்து சீரியல்ஸ்ல இதுல வந்து லெக்யூம் பிளான்ட்ஸ்ல லெக்யூம்னா இந்த பருப்பு வகைகள்ல நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எக்ஸ்டானியா ஆஃப் சிட்ரஸ் இந்த மாதிரி லீஃப்ல இருக்கு பாருங்க அந்த ஷேட்ஸ் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க காப்பரோட டிஃபிஷியன்சி இப்போ ஜிங்க் எசட்டன் இது வந்து எதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எசென்சியல் பார்த்தீங்கன்னா சிந்தசிஸ் ஆஃப் இன்டோல் அசட்டிக் ஆசிட் அப்படின்னா ஆக்சின் ஆக்சின் ஒரு க்ரோத் ரெகுலேட்டார் க்ரோத் க்ரோத் கா க்ரோத் ஹார்மோன் அது ரெகுலேட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆக்சின் வந்து க்ரோத் ஹார்மோன் இதை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு யார் ரொம்ப முக்கியம் செடிங்களில் அசிங்க் தேவை அப்புறம் ஆக்டிவேட்டார் ஆஃப் கார்பாக்சிலேஸ் எம்சைன் ஆல்கஹால் டீஹைட்ரோஜினேஸ் எம்சைன் லாக்டிக் டீஹைட்ரோஜினேஸ் எம்சைன் குளுட்டாமிக் ஆசிட் டீஹைட்ரோஜினேஸ் எம்சைன் கார்பாக்சி பெப்டிடீஸ் அண்ட் ட்ரிப்டோஃபேன் சிந்தட்டிஸ் இந்த மேலே சொன்ன எம்சைன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைக்காலைசஸ் அப்புறமா டார்வின்ஸ் அதாவது ஸ்கேல்வின் சைக்கிள் அப்புறம் இந்த மாதிரி இதுலலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவை இந்த எம்சைன்ஸ் எல்லாமே அந்த கன்வெர்ஷனுக்கு ஃபர்மன்டேஷன் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்கெல்லாம் ஸோ அதுக்கு ஜிங்க் ரொம்ப ரொம்ப தேவை இந்த ஜிங்க் எப்படி அப்சர்வ் ஆகுதுன்னா ஜெட் என் டூ பிளஸ் Z, N, 2 plus ions are absorbed பண்ணுறாங்க இப்போ டெஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா லிட்டில் லீவ் அண்ட் மோட்டர் லீவ் டியூ டு டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஆக்சின் ஆக்சின் கம்மியாக சிந்தசைஸ் ஆகிறதுல லீவ் வந்து லிட்டில் லீஃபோ இல்லை மோட்டர் லீவ் மாதிரி இருக்கு நெக்ஸ்ட் இன்டர்வைனல் குளோரோசஸ் அப்புறம் இன்டர்வைனல்னா அந்த குளோரோசஸ் வந்து வெயின்ஸில் லீவ் கிரீன் கலர் அவ்வளோவா இருக்காது லைட் கிரீன் பேல் கிரீன் இல்லை ஒரு மாதிரி எல்லோயிஷ் க்ரீனாக இருக்கும் ஸ்டண்டட் க்ரோத் என்ன வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கிறதும் நெக்ரோசிஸ் அண்ட் கேரா டிசீஸ் ஆஃப் ரைஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து டிஃபிஷியன்சி டியூ அதாவது மோட்டல் லீஃப் லிட்டில் லீஃப் ஆர் மோட்டல் லீஃப் இந்த பிக்சர் வந்து லிட்டில் லீஃப் ஆர் மோட்டல் லீஃப் இதோ இன்டர்வைனல் குளோரோஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வெயின்ஸுக்கு நடுவில் அந்த எல்லோயிஷ் கலரில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லையா இதுதான் இன்டர்வைனல் லீ இன்டர்வைன் வைனல் குளோரோசஸ் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஜிங்கோட டெஃபிஷியன்சியால் ஏற்படுறது இதையும் பாருங்கள் இது வந்து என்ன சொல்லலாம் நெக்ரோசஸ் நெக்ரோசஸும் அந்த எல்லோயிஷ் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு அந்த பேர் என்னென்னா கேரா டிசீஸ் ஆஃப் ரைஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் போரான் பி டிரான்ஸ்லொக்கேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லிட்டோம் போரான் இருந்தால் அந்த டிரான்ஸ்லொகேஷன் ஆஃப் சுகர்ஸ் நடக்கும் ட்ரான்ஸ்லே சுகர்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்டேக் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் கேல்சியம் கேல்சியம்னா சிஏ ஒன் ப்ளஸ் இப்படி தான் போடணும் அது டபுள் ஒன் கிடையாது ஓகே ஸோ கேல்சியம் அயான்ஸ் அப்புறமா போலன் ஜெர்மினேஷன் நைட்ரஜன் மெட்டபாலிசம் ஃபேட் மெட்டபாலிசம் செல் எலாங்கேஷன் அண்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் இது எல்லாமே போரான் இருந்தால் தான் நடக்கும் இப்போ செல் அலாங்கேஷனாக செல் அலாங்கேஷனால தான் செல் டிவிஷன் நடக்கும் செல் டிஃப்ரென்சியேஷனா மெரிசமேட்டிக் செல்ல இருந்து பர்மனன்ட் இஷ்யூவாக மாறுற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்புறமா இது எப்படி அப்சார்ப் பண்ணுறாங்கனா போரேட் ஸோ போரேட்டன்னா பிஓ இப்போ பிஓ த்ரீ ப்ளஸ் டூ அயான்ஸ் இல்லை அது த்ரீ ப்ளஸ் அது ஓகே போரேட்டா இது பண்ணுறாங்க டிஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா டெத் ஆஃப் ரூட் அண்ட் ஷூட் டெத் ப்ரீமெச்சூர் ஃபால் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளார்ஸ் ப்ரௌன் ஹார்ட் ஆஃப் பீட்ரூட் 
internal the internal cork of apple and fruit cracks adavadhu crack ipo premature fall off adavadhu mature aagrathukku munnadiye fruits um flowers um keela kottidum adu ya adu onna next one vandu premature அதாவது <laughs> இது வந்து ஸ்டண்டட் growth இங்க தப்பா போட்டுட்டு இருக்கோம் ஸ்டண்டட் growth ஐ நீங்க மாத்திக்கோங்க एग्जांपलக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்டர்னல் கார் அதாவது இந்த கிராக் फ्रूटல வந்து கிராக் ஏற்பட்டிருக்கு பாருங்க ஆப்பிள் फ्रूट्सல அது 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 தான் டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் நெக்ஸ்ட் மாலிப்டினம் எம் ஓ தி காம்போனென்ட் ஆஃப் நைட்ரோஜினஸ் என்சைம் நைட்ரோஜினஸ் என்சைம்க்கு மாலிப்டினம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நைட்ரேட் ரிடக்டேஸ் கோ இது நைட்ரஜன் மெட்டபாலிசம்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு nitrogen fixation ko romba romba important adavadhu nitrogenous enzyme nitrate reductase nitrogen metabolism and nitrogen fixation ki yaar romba romba important molybdenum important appo idu eppadi observe agudhu m o 2 plus ipdi da neenga eludhunu adu 2 1 kadaiyadhu deficiency paathina chlorosis necrosis delayed flowering retarded growth and with tail disease of cauliflower ஸோ இது வந்து டிலேடு ஃப்ளாரிங் பூக்காது பூக்கிறது லேட் ஆகும் ஓகே நெக்ட்ரோசஸ்னா இந்த கிரீன் கலரே இல்லாமல் எல்லோயிஷ் லீஃபாக மாறிட்டு ஒரு மாதிரி காஞ்சி போகிற மாதிரி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் இது தான் வித் பிளா வித் டெய்ல டிசீஸ் ஆஃப் காலிஃப்ளார் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த சுருண்டு போய் லீஃப் பாருங்கள் அப்படியே ஒரு தேய் மாறி மாறுது இது காலிஃப்ளார் லீஃப்ல இப்படி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரிட்ராடட் க்ரோத்னா குள்ளமாக அதாவது க்ரோத் அரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு க்ரோத் அரெஸ்ட் ஆனதுனால லீஃப் எல்லாம் ரொம்ப செழிப்பாலாம் இல்லை ஓகேவா ஸோ க்ரோத் வளர்ச்சி கட் வளர்ச்சி கட் ஆயிடுச்சுன்னா எங்கே இருந்து பிளான்ஸ் நல்லா இருக்கிறது குளோரின் சிஎல் இன்வால்வ் இன் ஆனையான் கேட்டையான் பேலன்ஸ் செல் டிவிஷன் ஃபோட்டோலைசஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ ஃபோட்டோலைசஸ் ஆஃப் வாட்டருக்கு இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குளோரின் அதாவது ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன் லைட் ஆர் லைட் இது எப்படி அப்சர்வ் ஆகுதுன்னா கேல்சியம் சாரி கால்சியம்ல குளோரின் சிஎல் டூ அயான்ஸா அப்சார்ப் பண்றாங்க டிஃபிஷியன்சி பாத்தீங்கன்னா வில்டிங் ஆஃப் லீவ்ஸ் செல் வில்டிங் ஆஃப் லீவ் இந்த டிப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இஸ் கால் வில்டிங் ஆஃப் லீவ் நெக்ஸ்ட் நிக்கல் என்ஐ இது வந்து கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் எம்சை யூரியேசஸ் அண்ட் ஹைட்ரோஜினேசஸ்ல இது ஒரு கோ ஃபேக்டரா இருக்கு டிஃபிஷியன்சி பாத்தீங்கன்னா நெக்ரோசிஸ் ஆஃப் லீவ் டிப் லீவ் டிப்ல எல்லோயிஷா இருக்கும் அதுதான் நெக்ரோசிஸ் ஆஃப் லீஃப் டெப்ஸ் கால்மோடியூலின் கால்மோடியூலின் வந்து இஸ் அ சிஏ தட் இஸ் கால்சியம் டூ பிளஸ் கால்சியம் மாடுலேட்டிங் ப்ரோட்டீன் இன் யூ கேரியாட்டிக்ஸ் செல்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் அ ஹீட் ஸ்டேபிள் ப்ரோட்டீன் இன்வால்வ் இன் ஃபைன் மெட்டபாலிக் ரெகுலேஷன் கால்மோடியூலின் என்றது ஒரு ப்ரோட்டீன் யூ கேரக்டிக் செல்ஸ்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கிற ப்ரோட்டீன் இது ஹீட் ஸ்டேபிள் ப்ரோட்டீன் ஹீட்டை விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால மெட்டபாலிக் ரெகுலேஷனுக்கு ரொம்ப அது அதை அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து கேல்மோடிலோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா மெட்டபாலிக் ரெகுலேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் subscribe to science easy tech channel என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் நீங்க நான் போய் பாருங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க